Hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald wędrując przez Hoenn w odcinku pod tytułem Kulerska Skarmory. <śmiech> Dlaczego tak nazwałem ten odcinek? Dlatego, że w tym odcinku nasza Skarmory zdobędzie mistrzostwo w kontestach z kategorii Coolness. Więc co to będę dużo jeszcze mówił? Zaczynajmy odcinek! Ostatnio zakończyliśmy grę w hali kontestu w Lilików pod recepcją. Tak, I w tym odcinku będziemy wzmacniać kondycję naszej skarbory, żeby móc znaczy, żeby móc, żeby po prostu godnie móc wystartować o, w, w kontestach w kategorii Hyper, znaczy w kategorii w mas, Hyper i Master Runce. A więc bierzmy się na początek za robienie pokebloków. Z kim by tu ja dzisiaj porobić? A może porobię pokebloki z kimś spoza tąd? Więc... Ciocia! No i namiksowałem już troszeczkę pokeboków i teraz będę mógł je dać mojej skarmury. Tak, gdzie jest ten pokebok case? I jest tutaj. No, troszeczkę się ich uzbierało. Niektóre mają całkiem wysokie poziomy. Na przykład 50. No, ale dajmy najpierw te słabsze. Karmy, ze szczęściem zjadła szarego pokebloka. Dajemy jeszcze drugiego szarego pokebloka. I myślę, że to na razie do kategorii... Yy... Znaczy do kontestów... W Hyper Randze... Nie wystarczy, dobra. Dam jeszcze jednego konkretnego pokebloka. Mam nadzieję, że nie przegnę z kondycją. No i znacznie wzrosła. Dobra, więc bierzmy się za kontesty. Mam już pokebloki, właściwie już nie mamy, został mi tylko jeden. Ale jeszcze namienimy ich. Bez obawy. Dobra, więc bierzmy udział w kontestach w kategorii Coolness w Hyper Randze. Naszą wspaniałą, kulerską Skarmory. Jak w tytule. Już mamy tutaj sporo w kraju ludzi, ale to jeszcze nie jest to, co na Master Randze. A w konteście udział będą brali... Hundum! Wyższa forma Hodaura. Swiftry, ostatnia forma na... Z, e, tego... Sidota, wyższa forma na Zlifa. Oraz Castform, którego już widzieliśmy w kontestach. No i oczywiście nasza Skarmory która podoba się publiczności. No tak, więc niech zaczyna się kontest. Wreszcie. No. I nasza Skarmory ma prawie najlepszą kondycję. No, niestety tylko prawie. Szczerze nie mam pojęcia, co może zrobić teraz hundu, więc na pewności użyjmy agility, żeby być pierwszym w następnej turze. O, oh, fajnie to tak. Dobrze, że nie użyłem wing ataka. Znaczy, steel wing. Aj. Niestety, to był atak smart, więc nie popisał się hundu. A ja zrobię agility i będę pierwszy w następnej turze, o ile ktoś inny nie zrobi tego samego. To zabili nas Swiftry. Swiftry zrobił grow. To była tak beauty, więc... Zmacja mu kondycję, ale chyba... Aha, poszedł normalnie, więc... Beauty jednak działa normalnie. No nie, to tylko Smart i Cute odejmuje punkty. Przynajmniej te, jeśli chodzi o aplauz. No i w każdym razie jesteśmy w drudzy w punktach, ale... Nadrobimy. Tak, Swift dość efektywnie zadziałał. Kolejny punkt. Co zrobi Hundum? Hundum zrobi Sunny Day. Tak, 
na początku niesfornie to wygląda, ale jednak te strategie z Sunny Dayem, Waterballem i innymi takimi atakami naprawdę są skuteczne. U, extra sensory. To zabrało punkty Castellowi. Ile? Cztery, sporo. I extra sensory jest fakt właściwie nowym atakiem psychicznym. Jest to całkiem fajny atak, który może potknąć. Silny, ma dużo pipi. Więc wszystko, co w dobrym ataku jest potrzebne. I naprawdę niewiele Pokémonów może go poznać. Następnie już znowu będziemy pierwsi. Punkciaki lecą. Tak, I Flameflower, tak jak myślałem. Teraz już przypomniałem się, strategia tego Funduma. Dodatkowe jeszcze 4 punkty będą za combo. Caster, znowu Sunny Day. Poszedł całkiem nieźle. A co zrobi Swift 3? Move Growth. Contest Beauty, znaczy Contest Cute, a oni tutaj atak... znaczy Cool, a oni mi tu ataków ciągle Beauty używają. A i Swifty zgad... zgarnie Cloud Goinga teraz. No nie jest tak aż za dobrze. Ale nie ma też takiej tragedii. Na razie. Ajajaj. Coś czarnowidze zwycięstwo w tym konteście. Naprawdę. Ekstra sensory i crowd going dla Swift Trigo. Ale za to punkty minusowe dla Castera. Nie, nie ma crowd going. Właśnie. Jest dobrze. Znaczy, będzie dobrze, jeżeli... Hund... Hundu mnie zrobi... Aj, zrobił. Rowre. I crowd going dla niego. W sumie mogłem użyć Steelwinga, ale nie wiedziałem, że użyję Rora. No cóż, tego kontesta raczej nie wygramy. Tak mi się zdaje. No cóż, będę musiał chyba go przejść jeszcze raz. Ło, wow, explosion. Za 8 punktów. Nie, nawet za 10. Ciekawe. No cóż, jesteśmy niestety trudni. No cóż, zobaczmy jeszcze dokładne wyniki. Tak. No i mam całkiem dobrą kondycję jak na hyperrangę. No tak, jesteśmy drudzy. No dobra, będę musiał przejść kontesta jeszcze raz, więc... Cięcie. No i tym razem wreszcie, przynajmniej myślę, że wygrałem, ale... Może okazać się, że to będzie za mało. Przez tą kondycję. Chociaż, chociaż, chociaż jest! Wygrałem! No wreszcie. No już wreszcie, no dopiero co drugim razem. To nie jest tak dużo. Czy dopiero już, w sumie. No dobra, wygraliśmy kontesta i nasza skarmory zdobywa trzecie odznaczenie. Hyper Randze w kategorii Q. Bardzo z tego się cieszymy.
kolejce szaleje. Ale dobra, dajmy teraz mojej skarmory kolejnego pokebloka, jakim jest mój ostatni purple pokeblok. Ale to chyba nie wystarczy, żeby wzmocnić jej kondycję na maksa. No, jeszcze troszkę brakuje. Dlatego, dlatego muszę jeszcze troszeczkę pokebloków dorobić, więc... Siełcie! No, i już dałem maksymalną kondycję dla Skarmory, no nie wiem do końca, czy to jest max w cool. Mam co do tego troszkę wątpliwości, ale miejmy nadzieję, że tak. W każdym razie, bierzmy udział w kolejnym konteście. W konteście w kategorii w cool w Master Lance. Więc chodźmy. Powodzenie, życzenie powodzenia nam się na pewno przyda. No widzimy tutaj całą masę ludzi i kilku uczestników, jakimi będą. Dragonite! Proszę bardzo, cóż za poki będą brały udział w tym konteście. Będzie również Espeon. Mamy nowe pokemony. Będzie też... Loudred. I moja wspaniała Skarmory. Tylko czemu osoba się podobała? Nie no. A dobra. Kończycie to gadanie i zaczynajmy wreszcie tego kontesta. No i zaczynamy z przedostatniej pozycji. Zaryzykujmy, Steelwing. Tak, SP on robi Swifta. Więc o pierwszej pozycji możemy pomarzyć. A i chyba jednak ten Wing atak, znaczy Steelwing, nie był dobrym wyborem, chociaż Twister. Ten atak może troszkę namieszać. Oczywiście też był atakiem cool. W takim razie mój Steel Wing, a mi się cały czas Wing atakiem myli. Wing atak ma właściwie ten sam atak, w znaczy efekt w kontestach. W sumie siła ataku też. Ale w każdym razie ten atak doda mi troszeczkę punktów. I co zrobi Laudred? Od niego to zależy wszystko. Hyper Voice! To nam obniży troszkę punkty. Po trzy. No i teraz byłoby cudownie, jakby mnie wyniosło na pierwszą pozycję. I wyniosło! Wow! No to mamy niesamowite szczęście. A więc mój Swift, nie dość, że zadziała sam od siebie dobrze, to stanie jeszcze dodatkowo, gdy za crowd going. Pięknie. Ależ Outrake. To zabierze mi 4 punkty. Ale przynajmniej Dragonite nie może brać udziału w kolejnej turze. To jest efekt uboczny u Drake'a. Odejmuje wszystkim przed Dragonite'em punkty. O. O, SP1 będzie pierwszy. A Laudred użył Howl i wzmocni sobie tym kondycję. Ale bardzo dobrze, będę drugi. Tak. I przez to nie dość, że walne komba z używając Steel Ringa, to dostanę jeszcze Crowd Going, bo SP on zrobi Swifta. To była tak cool, więc idzie fajnie. A ja teraz dostanę kolejne punkciory. Ale fajnie. To chyba bez większych problemów poradzę sobie w tym konteście. O 5 więcej niż SP1 Jacoba. Dragonite. Co tylko obserwować może. A Loudred Hyper Voice. I po minus dla nas. No 
może szkoda troszeczkę tych punktów, ale nadal prowadzimy, więc nie jest źle. Naprawdę jest dobrze. Kolejny dodatkowy punkcik. Espion zrobi quick attack i będzie znowu pierwszy w kolejnej turze. A Laudred odwali nam kolejnego haula. Znów mu podskoczy kondycja. No i Dragonite walnie znowu pewnie z Outrake'a, czy Hyper Beam'a. Outrake. I zdobędzie Crowd Goinga. A nam odejmie po 4 punkty. SP wychodzi na 0. Laudred na minus 1. Fajnie. No i ostatnia tura. No tak, Espion jest pierwszy. Ale trzeba to dobrze wykorzystać. Będę miał tyle samo punktów, co... O! Tak, jeden dodatkowy punkt. Drighty nic nie może zrobić. Za to Laudred użyje Hyper Voice pewnie. Śmiesznie to brzmi w wykonaniu Laudreda. Ale obniży nam to znowu punkt. Ale to nic nie szkodzi, bo i tak wychodzę na pierwsze miejsce. Z czego oczywiście się bardzo cieszę. I nasza Skarmory zostaje mistrzynią w kontestach w kategorii Cool. Naprawdę kulerska. Skarmory. Skończmy to gadanie, zerknijmy na wyniki. Tak, w punktach znacznie przebiłem pozostałych, ale SP on ma naprawdę wyjątkowo wysoką kondycję. Hmm. Jak oni to robią? Chyba trzymał Red Scarfa. A cóż, w każdym razie nasza Skarmory wygrywa, w Master Runze jak zwykle wygrywam za pierwszym razem. Chociaż może mi się zdarzyło raz nie wygrać. Chociaż nie wiem, sam dokładnie już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale cóż, nasza Skarmory wygrywa! Tak, przyjmiemy nagrodę, oznaczenie czwartej już dla naszej Skarmory. No i toż, poza tym kontestem pozostaje mi jeszcze przejść tylko jeden kontest. W jednej kategorii, w kategorii Smart, której najbardziej ze wszystkich tych kategorii nie lubię, bo jest najtrudniejsza. Tak, i na uczczenie mojego zwycięstwa koleś namalował obraz. Super Skarmory. Tak, weź go do muzeum czym prędzej. No i zapomniałeś o czymś. Właśnie, odznaczenie dla mojej skarmowej. Już piąte. No tak, i na tym jakże to wielkim zwycięstwie w konteście zapiszmy grę i zobaczmy, co nas czekać będzie w kolejnym odcinku z serii Wędrując przez Hoen. Zapewne też się domyślacie, że będzie to... A zresztą zobaczcie sami, co będzie. W następnym odcinku po raz kolejny udamy się do Domu Tryków, aby podjąć jego następne wyzwanie. Tym razem nieco trudniejsze od tych, które mieliśmy do tej pory, z mazą silnych trenerów. No i to wszystko w tym odcinku, więc żegnam się z wami. To cześć.